Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Иванович. Сегодня вторая беседа нашего курса «Орнитология всезнаек» посвящена зяблику. Вы познакомитесь с этой прекрасной птицей, с питанием ее, с повадками, обустройством гнезда и содержанием в неволе. В течение нашей беседы мы научимся отличать зябликов от других певчих птиц, определять самок и самцов, приблизительный возраст, а также узнавать зябликов по их пению и необычным позывкам. Итак, зяблики – самая распространенная птица нашей России. Ее песни звучные, бодрые, звенят во всех лесах и являются непосредственным украшением нашей Родины. Распространена она от западных границ нашей России до озера Байкал, на юг захватывают Среднюю Азию, Кавказ. Нет ее только в северных областях нашей страны. В начале апреля, когда снег еще лежит в лесу и виднеются лишь редкие проталины на опушке, вспугнешь вдруг нарядную пеструю птичку с дороги. Она села на сосновый сук и громко прокричала «Пинь-пинь-пинь!». Позывка, похожая на большую синицу, но последняя добавляет «чер». Вооружившись биноклем, можно рассмотреть эту птичку лучше, так как ближе 20 метров, как правило, эти птицы не подпускают. И мы увидим с вами наглядно красивого нашего пернатого друга. Красно-коричневую грудку, синюю шапочку на голове и белые полоски на крыльях, зеркальце. Это и есть наш прекрасный красавец зяблик. Первые прилетают старые самцы и занимают самые лучшие лесные угодья. В более теплые дни поют в полный голос, оповещая весь лес, что этот гнездовой участок занят. А через неделю стараются привлечь прибывающих самок, которые имеют зеленоватый бурый цвет оперения. Певцы не жалеют ни сил, ни времени и успевают в течение часа исполнить свою песню более 300 раз. Когда образуется пара, самка берет на себя всю ответственность по обустройству будущей жизни семьи. Она придирчиво исследует предложенную ей самцом территорию и либо соглашается с его выбором, либо принуждает его переместиться на какие-нибудь более удобные, на ее взгляд, позиции. Самка выбирает дерево, на котором будет строиться гнездо. И, используя опыт миллионов поколений зябликов, с необыкновенным искусством находит ветки, которые скроют гнездо от вражеских взглядов и защитят от дождя и ветра. Наружные стенки гнезда облицуют всевозможными маскирующими деталями, благодаря которым его бывает трудно отличить от обыкновенного нароста на стволе. Представляете, гнездо похоже на половинку теннисного мяча. Внешние стенки высланы из различных подручных материалов, шерстью, волосом, таким образом, что гнездо маскируется и его не видно вражеским взглядом. В гнезде откладываются 6-8 яиц, насиживает в гнезде яйца только самочка, а самец ее подкармливает, но выкармливают птенцов оба родителя, вначале только насекомыми, Через несколько дней добавляют в рацион питания молочной спелости семена ели, сосны и других сорных растений. Первые дни птенцы поднимают голову вверх при любом существе, которое появится вблизи, либо качнется ветка. Но через 2-3 дня птенцы уже четко узнают своих родителей. И если появится незнакомый даже зяблик, они затаиваются в гнезде и прячутся. Таким образом сохраняется популяция. За сезон зяблики могут гнездиться дважды, особенно в южных областях. При этом сменяется территория гнездования. С середины июля всем семейством начинает посещать приусадебные участки, кормясь иргой и бузиной. 
а осенью посещает пустыри различных сорных растений. Молодые птицы похожи на самок, только при смене птенцового наряда молодые самцы становятся немного ярче самок. Пение зябликов в различных областях довольно отличается, но в основном у них песня непродолжительный раскат, вроде фью-фью, ля-ля-ля-ля, вич. Иногда очень редко попадают зяблики, поющие на два тона. То вдруг громко, раскадисто споет, аж вздрогнешь и порадуешься. Вот что делает маэстро. А вдруг стихнет, то же самое, нежным ручейком исполнит. Да чего вон хорошо, душа радуется. Иногда зяблик не поет, а издает только позывку. Рю, рю, рю. Орнитологи считают, что это позывка тревоги. Поймать зяблика с голоса, как говорят любители певчи птиц, довольно мудреная задача. Нужно вначале зяблика прикормить, посмотреть, где зяблик чаще всего держится, поет. Там расчистить подстилку и сделать прикормку из зерносмеси до мучных червей. Через день-два можно проверить. Если птица нашла прикорм, то можно ставить самолов или сеть. Птица обязательно найдет прикорм начнет на него летать и кормиться. Тогда можно настраивать самолов либо сеть. Содержание зяблика в клетке несложно. Нужно тощенькая зерносмесь из различных сорных трав, в добавлении 1-2 мучных червя, можно немножко кусочек вареной картошки, тертая морковь и любит также зяблик крошки в молоке. Летом добавляется Зелень мокричника, крапивы, лебеды – это обязательно. Надо учитывать, что зяблик – птица дикая, привыкает не скоро, через год-полтора. Поэтому клетка нужна ему обычная, без мягкого верха. Ни в коем случае зяблика нельзя содержать на одних семечках и конопле. Ест он их очень охотно, но через неделю-две слепнет и гибнет. Поют зяблики в клетке довольно-таки много, начиная с февраля до июля, до самой линьки. Хорошие певцы бывают, поют и осенью, в сентябре-октябре. Дорогие ребята, наша беседа подошла к концу. Вооружитесь оптикой, если можно, недорогим биноклем, тогда вы сможете рассмотреть зябликов. Постарайтесь отличить самцов от самочек, более старых птиц от молодых и сфотографируйте их и либо зарисуйте весь фото и рисуночный материал мы ждем на нашем электронном адресе следующая наша беседа будет посвящена горехвостке обыкновенной до свидания дорогие любители природы ваш виталий иванович